Il 70% dei guidatori di furgoni percorre non più di 100 km al giorno, soprattutto in ambito urbano, dove i benefici di un mezzo elettrico sono evidenti. Per questo abbiamo testato un nuovo modello Nissan, individuandone i pregi e i potenziali margini di miglioramento. La posizione di guida lascia un attimino perplessi perché non si differenzia tantissimo da quella degli altri mezzi di lavoro, ma sicuramente è perfettibile. Perché la parte superiore qua del, del navigatore, del pannello di controllo, con questa risega e eh, con la, la sagomatura inferiore permette di appoggiare tranquillamente l'agenda o la bolla porta documenti senza correre il rischio di perdersela ogni, ogni due curve. Col pulsante Zero Emission possiamo tenere sotto controllo lo stato di, delle batterie, di autonomia, di consumo e di eventuale ricarica. In questo caso la schermata generale ci indica subito qual è la distanza stimata da qui alla fine del pacco batterie in 53 km. Ci dice anche che se spengo l'impianto di climatizzazione guadagno circa un 5 km, quindi un 10%, è abbastanza um, realistica come, come stima e mi dice i kilowatt assorbiti dal motore nel momento in cui io accelero e nel momento in cui io rilascio per dare il gas o freno mi dà anche il valore di ricarica con la, la rigenerativa 4,60 m di lunghezza, 4,20 m3, eh, circa 770 kg di portata sono i suoi numeri quindi è esattamente tagliato per chi ha la necessità di fare un breve commuting dalle, dalla società di logistica appena fuori la città alla città quindi alle zone a traffico limitato, al grosso traffico urbano, con la necessità di risparmiare sul carburante, di inquinare meno e di non avere blocchi alla circolazione. Si sente che pesa poco perché ovviamente dietro è tutto, è tutto vuoto quando è scarico, la situazione cambia leggermente quando lo si carica. A testimone della qualità costruttiva di casa Nissan non ci sono vibrazioni all'interno malgrado eh, l'assetto non sia proprio dei più morbidi. Il materiale trasportato trovo comodo alloggiamento nella parte posteriore, porta laterale lato destro e porta doppio battente posteriore. La linea è piacevole, molto bella davanti, è piuttosto affusolata, però prendo il cofano ci si accorge che con il motore elettrico ci sarebbe potuti tranquillamente organizzare in un modo diverso per quanto riguarda lo sfruttamento dello spazio sotto il cofano e guadagnare qualche decina di centimetri. Salvo alcune modifiche, la meccanica è quella della Leaf. Una ricarica costa circa 2,50 euro, ossia circa 1,83 euro per 100 km contro gli 8,48 euro che si sborsano viaggiando sulla versione a gasolio. Bisogna percorrere tanti chilometri per rientrare di circa 10.000 euro spesi in più rispetto a un modello convenzionale equivalente. Ma il gap non è lontano dall'essere colmato. Già lasciando il pedale del gas si percepisce che la macchina rallenta in modo vistoso, mettendo la posizione del cambio sul B, quindi si aumenta la capacità di rigenerazione, sempre molto utile all'interno del traffico cittadino.